Glas, so dünn wie ein Blatt Papier. In Bildschirmen und Mobiltelefonen wird es bereits verarbeitet. Doch der neue Werkstoff könnte sich bald auch im Bauwesen entfalten. In diesem Glaswerk in St. Marein weiß man, wie mit dem weniger als 2 mm dicken Glas umzugehen ist. Hier werden die einzelnen Elemente zu Verbundglas verarbeitet und für Forschungszwecke der Fachhochschule Joanneum vorbereitet. Die Flexibilität vom Dünnglas, das ist eigentlich das Interessanteste. Sie beschäftigen uns schon sehr lang mit dem Thema Glas, aber ein Glas, das man von Haus aus biegen kann, das ist ein relativ neuer Weg und das eröffnet auch ganz neue Einsatzgebiete für das Glas. Das Dünnglas ist so biegsam, dass Testgeräte für herkömmliches Glas nicht zum Einsatz kommen können. Die Techniker mussten neue Laborgeräte entwickeln. Nun erst kann, so wie an diesem Biegeprüfstand, Scheibe für Scheibe getestet werden. Auf Biegen und Brechen. Bei zweiten Versuch äh, war das Glas wirklich gut. Es konnte man sehen, dass das Glas äh, sehr gut vorgespannt ist und große Biegen annimmt. Dieser Vorteil bringt vor allem im Fassadenbau neue Möglichkeiten. Schon bald könnten gebogene Glaselemente, die sich je nach Lichteinfall bewegen, Hochhäuser kleiden. Die grundlegende Idee dahinter ist es, über die, die Reflexionen vom Glas das Licht in den Innenraum zu lenken. Geht es nach den Experten, soll dünnes Glas künftig auch tragende Rollen übernehmen. Im Bauwesen als Stützen und Träger. Denn es verhält sich ähnlich wie Papier, das gefaltet hohe Tragkraft entwickeln kann. Nun gilt es, die Glasqualität noch weiter zu verbessern. Dazu muss die Struktur des neuen Werkstoffes Millimeter für Millimeter untersucht werden. Unregelmäßigkeiten im Inneren, die bei herkömmlichen Glasstärken keine Rolle spielen, werden sichtbar gemacht und mit den Ergebnissen der weiteren Tests verglichen. Architektonisch hat der neue Werkstoff viel zu bieten. Elemente, die so einmal drei Meter groß sind, haben 30 Kilogramm, das heißt zwei Monteure können das in die Hand nehmen, andere zwei Monteure können das an der Fassade befestigen. Nur um die Reinigung kommt man selbst bei Dünnglas noch nicht umhin.